மகரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மாற்றங்களை தருகின்ற ஒரு ஆண்டாக இருக்கும் இந்த தட இந்த வருஷம் நடக்கின்ற ஒரு மாற்றம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத உங்களை சங்கடப்படுத்தக்கூடிய மாற்றமாக கூட இருக்கும் ஆகவே எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் மகர ராசி இளைஞர்கள் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் குறிப்பாக புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கிறது இன்னொருத்தரை நம்புறது இந்த இந்த நேரத்தில் தான் சில நேரங்களில் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு லட்ச ரூபா கொண்டு வா நான் பத்து லட்ச ரூபா தரேன் பத்து லட்ச ரூபா கொண்டு வா ஒரு கோடி ரூபா எடுத்துடலாம் இது மாதிரியான ஒரு ஆசையை தூண்டி விடக்கூடிய சில விஷயங்கள் நடக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு விரையச்சனி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து வந்து ஜென்மச்சனியாக மாறப்போகிறார் இந்த விரையச்சனி நேரத்தில் தான் புலிவால் பிடிக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும் இந்த புலிவால் பிடிக்கிறதுன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு தெரியாத விஷயத்தில் போய் இறங்கிக்கிட்டு ஒரு நாலு பேரோட கூட்ட கூட்டம் சேர்ந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா போட்டு நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நாலு பேருக்குமே அந்த விஷயம் தெரியாமல் போய் யாரோ ஒருத்தர் அனுபவிச்சுட்டு போகிற சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஆகவே மகர ராசிக்காரர்கள் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் சில சிக்கல்களை சந்திக்கணுன்றதுனால அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை இந்த தடவை கிரகங்கள் காட்டுன்றதுனால எதிலும் கவனமாக இருப்பது நல்லது வேலை தொழில் விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க வேலை விஷயங்கள் வந்து பெருசாக ஒன்றும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது தொழில் விஷயங்களும் அப்படி தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த விஷயம் வந்து ஒரு முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு மாற்றமாக தான் இருக்கும் ஒரு சில ஒரு முப்பது வயது இளைஞர் வந்து ஒரு இருபது வயதுகளில் இருக்கிற இளைஞருக்கு சகல படிப்பினைகளும் சகல விஷயங்களும் அனுபவங்களும் இந்த காலகட்டங்களில் கற்றுத்தரப்படும் ஒரு தாய் தகப்பன் ஒரு கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்து விட முடியாது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு குழந்தைய வந்து நெருப்பில் கை வைக்காத அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நெருப்பில் கை வைக்காதன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை கேட்காது நெருப்பில் கை வைத்தால் சுடும் என்பது நெருப்பில் கை வைத்ததற்கு பிறகு தான் அந்த அனுபவம் கிடைக்கும் தாய் தப்பனால் அந்த பக்கம் நகர்ந்தது நகர்ந்து போனதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை நெருப்பில் கை வச்சு தான் அந்த நெருப்பு சுடும் என்ற அனுபவம் எப்படி இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதுபோன்ற சில விஷயங்கள் நெருப்பில் கை வைத்து சுடுகின்ற விஷயங்கள் மகர ராசிக்கு நடக்கும் ஆகவே எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையோடும் நிதானமாக கவனமாக பெரியவர்கள் பேச்சை கேட்டு நடக்க வேண்டிய ஒரு வருஷமாக மகர ராசிக்கு இந்த வருஷம் இளைஞர்களுக்கு இருக்கும் ஐம்பது வயது தாண்டியவர்களுக்கு அப்படி ஒன்றும் பெரிய கெடுபலன்கள் நிச்சயமாக இருக்காது அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன்கள் உண்டு முப்பத்தி ஐந்து வயது நாற்பதுல வயசில் இருக்கிறவங்க முதல் சுற்று இளரச்சனியில் நல்ல பலன்களை அனுபவிக்காதவர்கள் முதல் சுற்று இளரச்சனியில் அந்த பலன்கள் கிடைக்காதற்கு முதல் சுற்று இளரச்சனியில் வந்து சில அமைப்புகள் வந்து தெரியாதவர்கள் இந்த இடம் வந்து தொழில் துறையில் கொஞ்சம் தேக்க நிலையை பார்ப்பீங்க எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் ரிஸ்க் எடுக்காமல் இருக்கிறது இந்த இடம் நல்லது அதை விட முக்கியமாக வாழ்க்கை துணை அமைப்புகள் கொஞ்சம் டல்லாகத்தான் இருக்கும் கணவன் மனைவிக்குள்ளே கருத்து வேற்றுமைகள் வர்றதுக்கான அமைப்புகள்லாம் இருக்குது எதுலேயும் அல்லது சில நேரங்களில் வேலை விஷயமான பிரிதெல்லாம் இருக்கும் கணவன் ஒரு இடம் மனைவி ஒரு இடம் கணவன் வந்து மனைவியை விட்டுட்டு வெளிநாடு வெளிமாநிலம் மூலம் வேலைக்கு போகிறது குழந்தைகளை விட்டு இதாக பிரிகிறது குழந்தைகள் மூலமான நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்காமல் இருக்கிறது இது போன்ற சில சங்கடமான விஷயங்களை தான் சனி பகவான் தருவார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலிருந்தே சில விஷயங்களுக்கான அமைப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டும் பதினெட்டாம் ஆண்டும் மகர ராசிக்கு ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நல்ல தசாபக்தி அமைப்புகள் பிறந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் சங்கடங்களை உணராமல் இருக்கிறீர்கள் அந்த நல்ல தசாபக்தி அமைப்புகள் நல்லா நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு பெரிய கெடுதல்கள் எதுவும் நடக்காது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல மகர ராசிக்கு சனி பகவானே அதிபதின்றதுனால பெரிய ம கெடுதல்களையும் செய்திட மாட்டார் மற்ற ராசிகளுக்கு செய்வதைப் போல கெடுதலான விஷயங்களை ஏழரச்சனையில் ஒருபோதும் மகர ராசிக்கு சனி பகவான் தருவதில்லை தன்னுடைய கையை எடுத்தே தன்னுடைய கண்ணை நம்ம குத்திக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பின்படி சொந்த ராசிக்கு வருகின்ற சொந்த ராசியில் அமருகின்ற சொந்த ராசிக்கு வரப்போகின்ற சனி வந்து எப்போதுமே கெடுதல்கள் செய்கிறதில்ல ஆகவே இந்த விரைய சனி இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பலனையும் சொல்கிறேன் அதிகமான வருமானத்தை கொடுப்பார் ஆனால் அது சேர்த்து வைக்க முடியாத ஒரு நிலைமையை கொடுப்பார் அதுவே வந்து அடுத்த வருடம் அதற்கடுத்த வருடம் வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் நிறைய வருமானம் வந்தது ஆனால் அதை நம்ம சேர்த்து வைக்க முடியாமல் பிடிச்சி வைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு மனக்கவலையை கொடுப்பார் ஆகவே மகர ராசிக்காரர்கள் தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் தொழில் வாழ்க்கையிலும் கொஞ்சம் எதுலேயுமே நிதானமாக கவனத்துடன் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டிய ஒரு வருஷமாக இந்த வருஷம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஒரு தொழில் ம இதில் இதில் உடல்நிலை முன்னேற்றம் இதிலெல்லாம் வந்து நடுத்தர வயதுக்காரர்களுக்கு நன்றாகவே இருக்கும் சொந்த வாழ்க்கை அமைப்புகள் நடுத்தர வயதுக்காரர்களுக்கு நன்றாகவே இருக்கும் இது வரைக்கும் திருமணம் ஏழரை சனி நடக்கும்போது திருமணம் புத்திர பாக்கியம் விட்டுருக்க தடை இல்லை ஆகவே இந்த செப்டம்பருக்கு பிறகு நடக்க இருக்கின்ற மாற்றத்தில் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் திருமண பாக்கியம் இது போன்றவைகள் உண்டு இளைஞர்கள் கொஞ்சம் கவனமாகவும் நடுத்தர வயசினர்களுக்கு அந்த கவனம்